Fala, gurizada! Bora tomar um cafezinho? Para quem não sabe, eu sou o David, sou investidor de criptomoedas. Se tu é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva, deixe esse like e bora fortalecer a família do café dentro do YouTube, gurizada. Uh, tudo sobre o mundo cripto e esse projeto top na minha área de trabalho, que é Ripple XRP. Gurizada, 12 horinhas, 12 horinhas de plantão, mas mesmo assim vim aqui estudar com vocês. Nós vamos falar duas notícias... Uma sobre Ethereum, David Schwartz junto e CBDCs, tá, gurizada? Reforçando, deixa o like aí. Isso vai nos fortalecer muito dentro do YouTube. Amanhã estou de folga, pretendo gravar mais cafezinhos durante o dia e vai ter uma surpresa para vocês aí. O pessoal lá nos stories aprovou a ideia. Eu vou ver se eu consigo elaborar tudo certinho e amanhã eu vou trazer uma novidade para vocês, tá? Então, igual, vamos estudar aí e ver o que está que acontecendo no mundo cripto e, claro, sobre criptomoedas. Curizada, primeiro de tudo, tá? Saiu um vídeo aqui do criador da Ethereum, o Vitalik, não entendo muito inglês, né? Não, não... So just like somehow Falando da XRP, tá? And to have some kind of data structure somewhere. Like, those are literally the qualifications. Um, like, you don't dele. even need... Cara, a gente sabe amplamente que a Ethereum teve uma carta branca dentro dos Estados Unidos e ela é um sistema bom, mas não se compara a XRP. Nesse meio tempo, os, os membros da comunidade XRP publicaram para o David Schwartz e o David Schwartz realmente foi lá e respondeu. Então só te liga nesse tweet dele, ó. Todo esse tempo ele ainda não entendeu, ou finge não entender, que a Ripple é uma empresa e XRP é um ativo digital. Ele acha que o XRP pode dizer coisas. Eu não sei o, o tema da conversa ali, não consegui ter o acesso, mas eu vi o pessoal também interagindo no grupo. Cara, uma coisa tem que dizer, o David Schwartz, uh, Schwartz é, protege com unhas e dentes a comunidade. Cara, claro, né, cara? Foi uma parada que ele ajudou a desenvolver com toda a competência dele e não vai aceitar um cara desse aqui e vamos dizer, teve vantagem e nem apresenta um serviço tão bom que nem o dele, tá? Então ele se acha no direito de responder, cara. E eu concordo com ele. E ainda assim eu acho ele muito educado ainda, cara. Pô, sabendo que o cara teve, vamos dizer, ampla vantagem através de políticas de corrupção e a XRP tá aí na, na batalha enfrentando todo mundo e vem esses caras querer... Dizer que são os bambambãs e nem são todos isso. E a outra notícia, gurizada, é Swift CBDCs, tá? Vai ser um cafezinho rápido, dinâmico, que amanhã eu pretendo vir com bastante coisa. E, cara, 12 horas não é para qualquer um, hein? <risos> Mas estamos aí, tem que ralar, não adianta. Estamos ajudando a preparar o futuro das moedas digitais do Banco Central. Recentemente, realizamos um conjunto de experimentos inovadores que abrirão um caminho para o uso das CBDCs Além das fronteiras, aqui estão cinco coisas importantes que você deve saber. Saiu no próprio tweet, Twitter da Swift, tá, curiosado? Teve, eu não sei aonde que eu vi que o cara falou que a CBDCs da Swift não tem nada a ver com a Ripple. Não sei se foi no grupo, onde é que eu vi, cara? Eu acho que foi no grupo, cara. Cara, é o seguinte, a Swift tinha um sistema para esse, que provavelmente vai assistir o cafezinho, tinha um sistema, cara, que é muito lento, que eu já disse aqui para vocês, até foi o vídeo do João Manuel falando quanto tempo demorava para fazer uma transferência internacional de 10 dias para cima, taxas absurdas, só que no meio do, nesse meio tempo existia a Ripple e uma competição. A Swift achou que a Ripple nunca ia fazer alguma coisa tão melhor que eles, no sistema deles, e veio. Cara, sabendo disso, a Swift viu que ia perder o mercado. Então, o que, que eles resolveram, no meu ver? começaram a estudar a ideia da, da Ripple trabalhar junto. Tem o um projeto Symbiont, que eu já fiz vídeo aqui no cafezinho falando que era uma patente da Ripple e tal, uma parceria, e a Swift começou a testar ela. A gente não sabe nos bastidores o que está que acontecendo realmente entre Swift e Ripple, tá? Mas tudo leva a crer que... A Swift, no meu ver, vai usar, vai se enquadrar no padrão da ISO através dessas, da, através das moedas, as moedas ISO. XRP, XLM, XDC, essas moedas tudo aí vão se enquadrar nisso aqui. 
eles vão se adaptar ao novo sistema, tá? Só que eles não vão dizer com todas as palavras, o Swift vai dizer assim, ó, oh, nós estamos usando o sistema do XRP Ledger, a Ripple e tal, por causa, cara, tá num processo, vai alertar as massas, eles nunca vão falar abertamente, cara. Tu nunca vai achar um texto dizendo isso aí. E mesmo assim a gente consegue achar umas brechas. Se tu estudar o projeto Sibionte, tu vai ver. Tem uma certa ligação e a Swift faz os testes através dele, tá? Isso é uma pequena dica aí pro cara lá que postou essa dúvida no grupo. Eu acho que foi no grupo do Telegram, não lembro onde é que eu vi. E tem o texto, tá? <coughs> Saiu no próprio site da Swift. A interoperabilidade de CBDC. Cinco, cinco principais conclusões do nosso experimento inovador. Segundo o texto, <coughs> estamos lançando as bases para pagamentos globais usando moedas digitais do Banco Central. Descobrir como. Queremos garantir que a comunidade financeira global esteja pronta para um futuro e que as moedas digitais possam coexistir com as tradicionais, independente de essa mudança ocorrer um ou dois ou dez anos. A Swift já está falando que vai migrar, cara, para criptomoeda, moedas digitais, tá? A interoperabilidade e a colaboração serão cruciais para o sucesso. E é por isso que estamos colaborando com a comunidade financeira para garantir que a medida de moedas digitais do Banco Central, CBDC, se desenvolva e elas possam integrar perfeitamente o sistema de pagamentos existentes. Recentemente, recentemente, realizamos um conjunto inovador de experimento que abre caminho para o uso de CBDCs. Além das fronteiras para ajudar e atualizar, reunimos cinco principais coisas que você deve saber. Ó, segunda Swift, CBDCs estão ganhando força. Nove em cada dez bancos centrais em todo o mundo estão usando e explorando CBDCs. Brasil, nem precisa falar, né? De acordo com o Atlantic Council, Cobrindo economias que representam mais de 95% do PIB global, 10 países já possuem sua própria moeda digital. A China deve expandir o seu piloto ainda em 2023 e o Banco Central Europeu está auto, atualmente investigando o design ideal para um euro digital. Acreditamos que o setor deve preparar agora um futuro que use os CBDCs para fazer pagamentos que pode ser rotineiros. O cenário da CBDC pode se tornar globalmente fragmentado, Hoje, o ecossistema global do CBDC corre o risco de fragmentar vários bancos centrais desenvolvendo moedas digitais com base em diferentes tecnologias e padrões. Protocolos, se não for abordado, essa fragmentação pode levar ao surgimento de ilhas digitais em todo o mundo. Consequentemente, será fundamental desenvolver uma maneira de transação fluir entre diferentes construções de plataformas e CBDCs. Uma solução bilateral de dois países funcionará mais tal não seria escalável e seria incontrolável e aplicado globalmente. É um mecanismo de interoperabilidade multilateral. É, portanto, necessário para conectar as redes, as redes CBDCs, perdão, a garganta, e os sistemas de pagamentos existentes globalmente. Assim que as transações de CBDCs fluam através de fronteiras de maneira contínua sem atrito. Uma solução de interligação global é viável. Presta atenção nisso. Nossos experimentos demonstram que é possível conectar CBDCs diferentes para obter transações transfronteiriças bem-sucedidas entre diferentes sistemas CBDCs baseados em DLT e infraestrutura de pagamento estabelecido. Qual é o sistema que tu acha que eles vão usar ou estão testando? Eu não acredito que a Swift desenvolveu, tá? Você por meio da CIM, onde a gente nunca vai saber. Então, vamos continuar. É aquilo, tu vai ligando os fatos, os pontos, e tu vai montando o quebra-cabeça tu mesmo. Trabalhando com a, em colaboração com a Capgemini, construímos uma simulação de plataforma aprimorada da Swift, um gateway conector, quando combinamos, são capazes de conectar CBDCs e sistemas de pagamentos existentes no nível técnico. Nossa solução é experimental e é capaz de resolver o BIS Multi CBDC Model 2, que prevê a interligação de vários sistemas CBDCs por meio de uma interface técnica compartilhada. A simplicidade é necessária para escalar transações globais das CBDCs. 
com tantos CBDCs em desenvolvimento de todo mundo, qualquer solução de interligação deve ser simples para os bancos centrais implementarem. Por isso, projetamos a nossa solução experimental para que os bancos possam interagir facilmente seus fluxos domésticos aos CBDCs, ao sistema de pagamento internacional. Isso é possível graças ao gateway de conector uh, experimental que desenvolvemos, que permite a comunicação entre diferentes CBDCs e sistemas de pagamento. Cara, eu não acredito que eles fizeram isso em tão pouco tempo. Tem alguma coisa por trás e eles estão meio que se apropriando da ideia. Uma opinião minha. Entendeu? Mas você está vendo que CBDCs, a própria Swift está falando que vai usar. Daí vem isso, ó. Também não haverá necessidade de inventar novas formas para garantir segurança, conformidade, autenticação e rastreamento. Estamos aproveitando a, a, o padrão ISO 2002 ou 200222 para garantir que as transações de CBDCs... Espera aí, perdão para garantir as transações de CBDCs, carreguem dados de pagamentos padronizados e ricos. Com o tempo, também podemos pretender integrar a nossa solução CBDC ao conjunto de produtos de, da Swift, que são usados por nossos mais de 11 mil membros todos os dias para garantir seus pagamentos internacionais sejam mais rápidos, seguros e transparentes. Aí que eu falo para o pessoal que fica dizendo que a XRP nunca vai chegar nesses valores absurdos. Cara, se a, se a Ripple... Migrar para cá, muda o cenário. Aqui a própria Swift diz que está usando como padrão a ISO 2002, ou 200222. Quem é que está atrás dessa ISO? Quem é as criptos que estão atrás disso? Cara, eles mesmos falam. Tem que te agarrar nisso. Não nos entendidos aí que diz que falam como é para te ganhar dinheiro, mas querem que, na verdade, te empurrar curso a goela abaixo, cara. Não existe coisa mágica de um dia para o outro ganhar dinheiro. Na verdade, é um investimento o mais certo possível ou a longo prazo, cara. Para te ter um, um bom investimento a curto prazo, tu tem que ter informação privilegiada. Tu entendeu? Mas igual eles falam. Eles, eles mesmos vão aos poucos falando a real intenção deles. Uh, mais colaboração e o caminho a seguir. Embora nossos experimentos tenham mostrado altamente bem sucedidos. Eles já testaram, cara. É a necessária mais inova a inovação colaborativa para garantir que a Swift e a nossa comunidade estejam prontas para oferecer suportes a futuras transações CBDCs além da fronteira. Completamos um ambiente sandbox que nos permite envolver, testar, colaborar com a comunidade financeira de forma aberta e inovadora. Então, gurizada, isso aqui é a própria Swift dando pistas, te agarra nisso. Sei que o cafezinho foi rápido, é que realmente hoje foi pegado, 12 horinhas. E amanhã eu tô de folguinha, a gente vai estudar mais, tá? Valeu pela tua companhia, reforçando, deixa esse like aí, vai nos ajudar muito dentro do YouTube. Valeu, gurizada, até a próxima, fechou!